1992年4月20日、風船を椅子にくくりつけ、大空へと飛び出した人物がいたことをご存知だろうか。彼の名前は、鈴木義和。国立音楽大学附属高等学校を卒業し、ヤマハの契約社員となり、そして、東京都でピアノ調律業をしていました。そもそも鈴木氏は、かなりの問題人物であり、いくつかの迷惑事件を起こしています。まず、1989年のイエス89横浜博覧会立てこもり事件。手塚治虫がデザインしたマスコットキャラクターに扮した鈴木氏が、運営協会に抗議をするために、鉄塔によじ登り、立てこもりました。結局、説得の末に降りたものの、協会事務局長からは厳重注意を受けています。鈴木氏がそんな行為に及んだ理由。鈴木氏は運営協会から博覧会の集客見込みや売上見込みを聞いて博覧会に出展しました。それにもかかわらず、実際は見込みの3分の1にも満たず対策すらしてくれない。そのための抗議行為だったそうです。その講義は功を奏し、慈悲ではあるものの、独自のアトラクション、ヘリウム風船のゴンドラの空中散歩の開催を、主催側と競技の上で許可を脱ぎ取り、空中散歩で多少の売り上げ挽回が図れたようです。今回は、2度目の事件であるヘリウム風船不時着事件をご紹介します。1992年4月20日、玉川の河川敷から千葉県の九十九里浜を目指しました。府中所の警官が何度も中止を求めましたが、風船にくくりつけた椅子に腰を下ろし、静止を振り払うように飛び立っていったのです。密着していた放送局は、その様子を録画し、飛び立った後も、報道ヘリで追跡録画をしていました。風船につられ、地上かから遠ざかっていく鈴木氏途中おもりにしていた砂袋が落ち急上昇をはじめ30分で 4200m の高さにまで達します富士山の標高が約 3776m ですがその富士山より 400m 以上高い位置までたった30分で到達したことになりますそのの高度の気温はマイナス11度で、息も凍りつく寒さです。その後、高度5600メートルまで脱した鈴木氏は、命の危険を感じたのか、風船を一つ切り離して、効果を狙います。狙い通りに効果し始める鈴木氏。効果速度は、徐々に加速していきます。高い場所で、気流に乗っていた鈴木氏は、高加速度の他にも移動速度が出ています。マンションよりも低い位置まで降下した鈴木氏は、ついに、一戸建ての民家の屋根に激突します。マンションの壁に激突することなく、最大の危険を回避したものの、民家のアンテナと屋根瓦を破損させて不時着した鈴木氏。かなりの速度が出ていたにもかかわらず、かすり傷程度の怪我のみで、意外と平然とインタビューに答える鈴木氏。今朝買った100円ライターが、命の恩人って感じですと答えました。100円ライターの日で、風船のロープを切り、降下することができたそうです。そして、1992年11月に、ファンタジー号と書かれたゴンドラに風船をくくりつけ、アメリカを目指して、再び大空に飛び出し、帰らぬ人になってしまいました。ファンタジー号事件の後、鈴木氏は、風船おじさんと呼ばれるようになりました。風船おじさんは、無茶をして人に迷惑をかけることの代名詞となったとかならないとか。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。30年前は、不思議な事件がたくさんあったよねと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。
、面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。